ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சாரல் சமையல் இன்னைக்கு நம்ம பத்து நிமிஷத்துல செய்யக்கூடிய ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபிஸ் தான் எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஓமப்படி மிக்சர் எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் அதுக்கு ஒரு கப் போல கடல மாவு எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு கால் கப் போல அரிசி மாவு சேர்த்துக்கிறேன் அது கூடவே கொஞ்சமா மஞ்சள் தூள் இந்த டிஷ்க்கு தேவையான உப்பு கொஞ்சமா காயப்பொடி சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போல ஓமத்தை தண்ணியில ஒரு மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சு அந்த தண்ணியை ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் அந்த தண்ணியை வச்சுதான் நம்ம இன்னைக்கு மாவு பிணைய போறோம் அந்த தண்ணி இல்லைன்னா நீங்க ஓமத்தை அரைச்சு கூட சேர்த்துக்கலாம் அப்படி சேர்க்கும் போது நம்மளுக்கு ஓமத்தோட ஃபிளேவர் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அதனாலதான் நம்ம ஊற வச்ச தண்ணியை மட்டும் சேர்த்து நம்ம பிணைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் அந்த தண்ணி காணல்னா நார்மல் வாட்டர் யூஸ் பண்ணி கூட நீங்க பிணைஞ்சுக்கோங்க பிணைஞ்சிட்டு பாருங்க இந்த அளவுக்கு பிணைஞ்ச அப்புறமா இது கூடவே ஒரு ஸ்பூன் போல சூடான எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு அதையும் ஒரு தடவை நல்லா பிணைஞ்சுக்கோங்க பிணைஞ்சிட்டு இந்த மாதிரி பொடி பொடி அச்சு கண்ணு இருக்கக்கூடிய அச்சு எடுத்து அதுக்குள்ள நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிற மாவை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இடியா போலக்க க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிட்டு நம்ம எண்ணெய் சூடான அப்புறமா நல்ல எண்ணெய் சூடா இருக்கணும் சூடான எண்ணெயில நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க மாவை பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாம் ரெண்டு சுத்து மட்டும் பிழிஞ்சுக்கோங்க ரொம்ப பிழியணும்னு அவசியம் இல்லை அப்புறம் ஒன்னோட ஒண்ணு இருந்துட்டு நல்லாவே வெந்திருக்காது நல்லா இருக்காது அதனால ரெண்டு சுத்து மட்டும் பிழிஞ்சுக்கோங்க பிழிஞ்சிட்டு உடனே இதை திருப்பி விட்டுலாம் ஏன்னா நம்மளுக்கு போட்ட உடனே நம்மளுக்கு இது ரெடி ஆயிரும் அதனால உடனே திருப்பி விட்டுக்கோங்க பாருங்க ஒரு நிமிஷத்துல நம்மளுக்கு சட்டுனு ஓமப்பொடி ரெடி ஆயிடுச்சு ஒரு கப் மாவுல நம்மளுக்கு நாலு போல ஓமப்பொடி கிடைச்சிருக்கு உங்களுக்கு குட்டி குட்டி முறுக்கா வேணும்னா நீங்க குட்டி குட்டி முறுக்கா கூட பிழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம் நீங்க பாருங்க இப்ப இதெல்லாத்தையும் நம்ம ஒரு தடவை நொறுக்கி விட்டுக்கலாம் அப்படியே வச்சிருந்து சாப்பிடணும்னாலும் நீங்க சாப்பிட்டுக்கோங்க அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும் பாருங்க நம்மளுக்கு கடைகள்ல வாங்குற டேஸ்ட்ல இருக்கணும்ல அதனாலதான் நான் இந்த மாதிரி முறுக்கி விட்டுக்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான ஓமப்படி மிக்சர் ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்ததா நம்ம கேசரி எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் இது எல்லாருக்குமே தெரியும் இருந்தாலும் என்னோட ஸ்டைல எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் அதுக்கு நான் இப்போ ஒரு ஸ்பூன் போல நெய் சேர்த்துக்கிறேன் நெய் உருகுன அப்புறமா கொஞ்சமா முந்திரி பருப்பு திராட்சை சேர்த்துட்டு ரெண்டுமே நல்ல செவக்க நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ரெண்டுமே எடுத்துட்டு இதை தனியா இப்போ ஒரு வேற பாத்திரத்துக்கு நம்ம மாத்தி வச்சுக்கலாம் மாத்திட்டு அதே பாத்திரத்துல அதே நெய் கூட கூட ஒரு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நான் ஒரு கப் போல ரவை எடுத்து வச்சிருக்கேன் அந்த ரவையை இதோட சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை நல்லா வறுத்து விட்டுக்கோங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சிம்ல வச்சு குறைஞ்சது சிம்ல வச்சு அஞ்சு நிமிஷமாக வறுத்துக்கோங்க அப்போதான் கேசரி நம்மளுக்கு நல்ல டேஸ்டாக இருக்கும் முத்து போல இருக்கும் கேசரி நம்மளுக்கு பாருங்க சிம்ல வச்சு நல்லா வறுத்துக்கோங்க இதை பாருங்க இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போல ஆயிட்டு நல்ல வாசனை வந்துருச்சு கேசரி நல்ல வறுபட்டா வீடே நல்ல வாசனையா இருக்கும் இப்போ நான் ஒரு கப் கே ஒரு கப் ரவைக்கு ஒரு மூணு கப் போல தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு அதுல கலர் பொடிக்கு பதிலா நான் இன்னைக்கு மஞ்சள் தூள் தான் பயன்படுத்திருக்கேன் இது ஆப்ஷனல் தான் நீங்க கலர் பொடி சேர்க்கணும்னா சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது கூடவே ஒரு மூணு போல ஏலக்கா சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு தண்ணி நல்லா கொதிச்சு அப்புறமா நம்ம எடுத்து வறுத்து வச்சிருக்கிற ரவை இதோட சேர்த்துக்கலாம் கலர் பொடி உடம்புக்கு நல்லது கிடையாது அதனாலதான் நான் இன்னைக்கு மஞ்சள் தூள் பயன்படுத்தியிருக்கேன் பாருங்க இப்ப தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு நம்ம வறுத்து வச்சிருக்கிற ரவைய இதோட சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு கட்டி எந்த வித கட்டியும் இல்லாத மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க ரவைய கட்டி கட்டியா இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு கேசரி டேஸ்டா இருக்காது அதனாலதான் பாருங்க இப்ப எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துக்கோங்க கொஞ்ச நேரத்துல ரவை எல்லா தண்ணியும் நல்லா எழுத்துக்கிறோம் பாருங்க தண்ணி எல்லாம் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிக்கிச்சு ரவையும் நல்லா வெந்துருச்சு இதுல நம்ம இப்போ ஒரு கப் ரவைக்கு ஒரு கப் போல ஜீனி எடுத்து வச்சிருக்கோம் அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்து கிளறி விட்டுக்கலாம் மொத்தமா நம்ம சேர்த்துட்டோம்னா ரவ் ஜீனி எல்லாம் உருகி நம்மளுக்கு ரவை வந்து கட்டி கட்டி ஆயிரும் அதனாலதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஜீனி சேர்த்து நம்ம கிளறி விட்டுக்கிட்டு இருக்கலாம் இந்த மாதிரி கைவிடாம கலரி விட்டுட்டே இருங்க பாருங்க இப்ப நம்ம எல்லா ஜீனியும் சேர்த்தாச்சு சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் பாருங்க ஜீனி எல்லாம் உருகி நல்லா மெல்ட் ஆகி வருது இப்போ ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கு நல்லாவே கெட்டி ஆயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம வறுத்து வச்சிருக்கிற முந்திரி பருப்பையும் திராட்சையும் இதோட சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு அதையும் எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க பாருங்க எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்தாச்சு இந்த இப்போ நம்ம ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போல நெய் சேர்த்துக்கலாம் இதோட சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கிறோம் நல்லா கலந்துட்டு மீதம் இருக்கிற அந்த ரெண்டு ஸ்பூன் நெய்
நம்ம உருளைக்கிழங்கு வச்சு சூப்பரான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் அதுக்கு நான் இப்போ ஒரு மூணு போல உருளைக்கிழங்கு தோல்லாம் சீவிட்டு இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சிருக்கேன் கழுவிட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு காய் சீவுறதை வச்சுட்டு இந்த மாதிரி உருளைக்கிழங்க நேர வச்சுக்கோங்க நேர வச்சுட்டு சீவும் போது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் நீல நீளமா கிடைக்கும் அதனால நேர வச்சுட்டு இந்த மாதிரி சீவுங்க பாருங்க நம்மளுக்கு நல்ல நீல நீளமா கிடைச்சிருக்கும் பாருங்க எவ்வளோ சூப்பராக கிடச்சிருக்குன்னு இதே மாதிரி நம்ம மூணு காயுமே நல்லா திருவி எடுத்துக்கலாம் சீவி பாருங்க இப்போ எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ இது கூடவே நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா அலசிக்கோங்க நல்லா எல்லாத்தையும் கலந்துட்டு நல்லா கழுவிக்கோங்க ஒரு ரெண்டு தடவை கழுவிட்டு பாருங்க இதில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் நம்ம எடுத்துடலாம் அதில் உருளைக்கிழங்குல நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கூட தண்ணி இருக்கக்கூடாது அது மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இப்போ கொஞ்சமாக நம்ம உருளைக்கிழங்கு எடுத்துக்கலாம் இதில் இருந்து எடுத்துட்டு பாருங்க இதுல இருந்து இப்ப நம்ம கொஞ்சமா உருளைக்கிழங்கு எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு நல்ல சிக்கனும் பிழிஞ்சுக்கோங்க உருளைக்கிழங்குல எந்த தண்ணியுமே இருக்க கூடாது நம்மளுக்கு ஒரு சொட்டு கூட தண்ணி இருக்க கூடாது நல்லா பிழிஞ்சுக்கலாம் நம்மளால எவ்வளவு நேரம் புளிய முடியுமோ அவ்வளவு நேரம் பிழிஞ்சுக்கோங்க உங்களுக்கு டைம் இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் நேரம் வெயில் அப்படி இல்லைன்னா ஃபேனு கீழே கூட கொஞ்சம் இந்த உருளைக்கிழங்கு இந்த மாதிரி நல்ல தண்ணி எல்லாம் பிழிஞ்சிட்டு ஃபேனு கீழே கொஞ்சம் நேரம் கூட நீங்க உணர உணர வச்சுக்கலாம் இதை அப்படின்னா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கூட தண்ணி இல்லாம நல்ல உதிர உதிரா இருக்கும் பாருங்க இப்போ நம்ம நல்ல தண்ணி எல்லாம் பிழிஞ்சு எடுத்தாச்சு நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்ல பிழிஞ்சுக்கிட்டாச்சு அதே மாதிரி எல்லாத்தையும் நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதுல கொஞ்சமா நான் என்ன சேர்த்துக்கிறேன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒன்னோட ஒன்னு ஒட்டாது அதனால கொஞ்சமா என்ன சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் கலந்துட்டு இது கூடவே கொஞ்சமா உப்பு ஒரு நாலு போல பூண்டு நச்சு அதையும் இதோட சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சமா காயப்பொடி இதோட சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமா அரிசி மாவு சேர்த்துக்கிறேன் அரிசி மாவு அப்படி இல்லைன்னா கான்ஃப்ளவர் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க எல்லாத்தையும் உப்பு பூண்டு எல்லாமே மாவோட எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி நல்லா கலந்துக்கோங்க பாருங்க இப்போ எல்லாத்தையும் உருளைக்கிழங்க நல்லா கலந்து எடுத்துக்கிட்டாச்சு அதை நான் இப்போ ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிறேன் ஒரு இது வத்தல் பொடி பயன்படுத்தி செய்ய போகிறேன் ஒரு இது கொஞ்சமாக மிளகு தூள் பயன்படுத்தி செய்ய போகிறேன் இப்போ வத்தல் பொடி கூடவே கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு இன்னொரு பேட்சில் நம்ம கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பூன் போல் மிளகு தூள் சேர்த்துக்கலாம் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்றாப்பில் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு ரெண்டையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க பாருங்கள் இப்போ வத்தல் பொடி மஞ்சள் சேர்த்ததை நம்ம தனியாக கலந்தாச்சு இப்போ நம்ம மிளகு தூள் சேர்த்ததையும் ஒரு தடவை எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் உப்பு மிளகு தூள் எல்லாமே எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஊற்று ஊற்று விட்டு கலந்துக்கோங்க அப்போதான் உப்பு மிளகு தூள் எல்லாம் உருளைக்கிழங்கு கூட எல்லா பக்கமும் படும் பாருங்க இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டா விட்டாச்சு இப்போ ஒரு பாத்திரத்துல எண்ணெய் சேர்த்துட்டு எண்ணெய் நல்லா சூடா இருக்கணும் சூடான எண்ணெயில இதை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ எண்ணெயில சேர்க்கும் போது எண்ணெயில் சேர்க்கும் போது நம்ம இந்த மாதிரி உதுத்து உத்து விட்டு சேர்க்கணும் அப்படி இல்லை மொத்தமாக சேர்த்துனோம் நம்மளுக்கு போண்டா மாதிரி கிடச்சிரும் அதனால் இந்த மாதிரி உதுத்து உத்து சே விட்டு சேர்க்கும் போது நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல சிப்ஸ் மாதிரி கிடைக்கும் பாருங்க இந்த மாதிரி நல்லா உதுத்து உத்து விட்டுக்கோங்க பாருங்க இப்போ இது போட்ட உடனே நம்மளுக்கு சட்டுன்னு ரெடி ஆயிரும் இது உடனே நம்ம இது வெளியில் எடுத்துடலாம் ரொம்ப ரொம்ப மொறுமொறுப்பா இருக்கும் நம்ம வத்தல் பொடி சேர்த்தது செஞ்சாச்சு இப்போ மிளகு தூள் சேர்த்ததை இதோட சேர்த்து பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் ரொம்பவே ரெண்டுமே ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் இது நம்மளுக்கு பாருங்க இப்போ இது ரெடி ஆயிடுச்சு வெளியில எடுத்துடலாம் பாருங்க இப்போ வத்தல் பொடி மிளகு தூள் பயன்படுத்தி ஒரு சூப்பரான சிப்ஸ் உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ் மாதிரி ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் இது இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க அஞ்சு நிமிஷத்துல சட்டுன்னு நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் ரொம்ப மொறுமொறுப்பா இருக்கும் இந்த ரெசிபி நம்ம அடுத்ததா பூந்தி எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் இது சட்டுன்னு நம்ம ரெடி பண்ணி முடிச்சிடலாம் அதுக்கு நான் இப்போ ஒரு கப் போல ஜீனி அதுக்கு கால் கப் போல தண்ணி சேர்த்து அது கூடவே ரெண்டு ஏலக்காய் தட்டி சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு லைட்டாக பிசு பிசு போடுற அளவுக்கு மட்டும் நம்ம இதை ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒரு கம்பி போதும் வரணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு கப் போல் கடல மாவு எடுத்திருக்கேன் அது கூடவே கொஞ்சமாக உப்பு கொஞ்சம் பேக்கிங் சோடா கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க மஞ்சள் தூள் நல்ல கலருக்காக நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் கலர் பொடி எதுவுமே சேர்க்காமல் மஞ்சள் தூள் சேர்த்து செய்கிறது நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது எல்லாத்தையும் சேர்த்து கலந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நம்ம இதை நல்லா கரைச்சிக்கலாம் எந்த கட்டியும் இல்லாத மாதிரி நல்லா கரைச்சி விட்டுக்கோங்க மாவில் ரொம்ப தண்ண
பாருங்க இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துல எல்லாமே சட்டு சட்டுன்னு பொறிஞ்சிரும் நம்மளுக்கு இது உடனே இதை வெளியில எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிற சுகர் சிரப்புல இதை சேர்த்துக்கலாம் நம்ம சேர்த்துட்டு எல்லா பூந்தியும் இந்த மாதிரி நல்ல சுகர் சிரப்புல சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை கலந்து விட்டுக்கோங்க பாருங்க இப்ப பார்க்கும்போது கொஞ்சம் நம்மளுக்கு தண்ணியா இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு மணி நேரத்துல இது சரியாகிரும் நம்மளுக்கு பூந்தி எல்லா சுகர் சிரப்பையும் நல்லா இழுத்துக்கிறோம் அப்புறமா நல்ல கடைகளில் கிடைக்கிற மாதிரி நல்ல ட்ரையாக சூப்பராக இருக்கும் நம்மளுக்கு பூந்தி இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு ஸ்பூன் போல் நெய் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு அதில் ஒரு மூணு போல் முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சமாக திராட்சை பழம் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு அதை நல்லா வறுத்துக்கலாம் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு நெய்யோட வாடை நல்லா பிடிக்கும்னா சேர்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி வறுத்துட்டு அதை நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற பூந்தியில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ இப்படி செய்யும்போது நம்மளுக்கு கடையில் கிடைக்கிற மாதிரி அதே டேஸ்டில் அதே ஸ்மெல்ல கிடைக்கும் அதனால தான் பாருங்க இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் போல் ஆயிருக்கு எல்லா சுகர் சிரப்பையும் நல்ல பூந்தியெல்லாம் இழுத்துக்குச்சு இன்னொரு அரை மணி நேரம் இருந்ததுன்னா நல்ல ரெடி ஆயிரும் நம்மளுக்கு இந்த ரெசிபி ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா பிடிச்சதுன்னா இது போல வீட்லேயே ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரெசிப்பிஸ்லாம் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறமா சப்ஸ்கிரைப்